哈喽，大家好，欢迎来到天天相见厨房，我是阿鹏。蛋炒饭和酱油炒饭，大家经常都会炒着吃了。今天给大家分享一个不一样的、非常好吃的外婆菜炒饭。我敢保证，你吃了这个炒饭，都会忘记蛋炒饭是什么味道了，而且越吃越上瘾，特别的好吃。接下来跟着镜头一起来看一下我是怎样做的吧。首先，我们准备一盘昨天吃剩下来的大米饭。我们先戴上手套，把米饭捉散，将成坨的米饭捉散至颗粒分明。炒饭要想做得好吃，米饭的选择也是非常重要的。我们尽量选择含水量少、粘性不是很大的剩米饭，这样的话才能炒出颗粒分明又好吃的炒饭。我们将剩米饭捉散后，先给它放开一盘备用。接着，我们再准备三个比较正经的母鸡蛋。当然的话，要是家里有公鸡蛋的话，更加的香哦。我们先把母鸡蛋一个一个的给它打入碗中，然后再往里面加少许的食盐，增加蛋液的底味。用筷子给它搅拌一下，将它搅拌均匀，把它搅拌至里面的食盐充分的融化。把鸡蛋液搅拌均匀之后，我们先把它放开一盘备用。下面我们再准备一包外婆菜，相信很多人都吃过。一般的话，在超市里面也都有，拿来炒饭、炒回锅肉，或者是拌饭吃，都特别的香。一包太多了，用不了这么多，将它对半切开，一分为二，然后将它倒出小碗中，放开一旁备用。接着，我们再准备些许的配料，将胡萝卜去掉头部，然后再把它对半切开，切成一小段。胡萝卜不用太多，只要一小节就可以了，搭配一下炒饭的口感，而且炒出来颜色也更加的好看。我们将胡萝卜去掉外皮以后，再将它改刀切成厚厚的薄片，它的厚度要比硬币稍微的厚一点点，这样吃起来才有口感。片切好了之后，再把它切成同样厚度的长条，最后再将它改刀切成胡萝卜的小丁。全部切好了之后，给它装进小碗中备用。再准备一根新鲜的黄瓜，同样的只要一小节就可以了。我们先把它对半切开，一分为四。紧接着再采用平刀法，将里面的瓜瓤去除干净。因为瓜瓤口感绵软，而且含水量大，作为炒饭的话，必须将它去掉。去掉瓜瓤之后，再把它改刀切成细细的长条。最后再把长条改刀切成黄瓜丁，在炒饭的时候加少许的黄瓜进去，不但增加了口感，而且还超级的有营养。接着我们再准备一小把蒜苔，把蒜苔清洗干净以后，同样的把它切成小丁，全部切好了之后装进碗中备用。最后再来上一小把的香葱，炒饭的灵魂就是这个香葱了。无论是炒饭、炒粉还是炒面，到出锅前加少许的香葱下来，口感更加的香哦。把香葱全部切好了之后，装进小碗中备用。接下来起锅烧水，往锅里面添加少许的食盐，增加底味。再来上一点点的食用油，加少许的油下来，可以让焯水出来的蔬菜。更加的翠绿，不容易发黄发黑。等到锅中的水完全的烧开之后，将切好的蒜苔和胡萝卜放进锅中焯水一下。这两款食材焯水的时间不用太久的，大概三十秒就可以了。用锅铲给它轻轻的搅动一下，让里面的食材受热均匀。将它焯水三十秒后，用漏勺给它捞出来，沥干水分备用。接着，我们再重新起锅，往锅中加少许的油进来，把油烧热之后，将鸡蛋液放进锅中。这个时候开中火，用锅铲将它快速的搅动，让鸡蛋液快速的受热成熟定型。把鸡蛋液炒至定型后
将剩米饭倒进来，用锅铲将米饭和鸡蛋快速的翻炒一下，把它翻炒均匀。在翻炒的过程中，用锅铲给它压一下米饭，将长坨的米饭压散。首先，我们要先把米饭表面的水分炒干，这样的话，米饭才会达到颗粒分明，而且吃起来的口感也会更加的香哦。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了。如果觉得我的视频对你有帮助的话，那么就伸出您的发财手，帮我点个赞呗。您的每一个点赞和留言，都是对我前进最大的动力。在这里，真心感谢您了，感谢您。我们用中火将它翻炒个两分钟左右。现在我们来看一下，这时候的米饭已经是比较松散、没有成坨的了，而且还散发出浓浓的米香。接下来，我们就把外婆菜放进锅中，然后继续的开火将它翻炒一下，把它翻炒均匀，让所有的米饭都可以沾上外婆菜的味道。因为外婆菜里面含有一定的盐分。所以调味的时候需要注意一下，盐的分量要控制好，少许就可以了。再来上一点点的生抽，接着再把焯过水的胡萝卜还有蒜苔放进来，还有黄瓜丁也放进来，然后立刻的开大火，将它快速的翻炒一下，把它翻炒均匀，让里面的所有调味料和食材充分的融合在一起。用大火将米饭炒出锅气。炒至米饭在锅里噼里啪啦的响，在出锅之前，把最后的葱花放进来，继续的开大火，将它简单的翻炒几下，将它翻炒均匀。葱花一定要最后再放，而且放进来之后不要翻炒的过久，不然葱香味就没有这么浓郁了。正所谓生葱熟蒜。给它用大火简单的翻炒几下，将它翻炒均匀就可以了。哇，真的是太香了，闻起来特别的香，而且看起来也超级的有食欲。最后将米饭炒出锅气，然后关火，取个干净的盘子，将它出锅装盘，就可以美美的开吃啦。就这样，一道非常香喷喷的外婆菜炒饭就这样做好啦。喜欢的朋友一定要试做一下，保证你吃过一次就永远的忘不了。入口非常的香，而且还特别的好吃，超级的解馋，比什么扬州炒饭、蛋炒饭的简直不要好吃太多了。家里的剩米饭以后不要再丢掉了，你就学着我这样做，真的是超级的香，值得推荐一下。好了，今天的视频就到这里啦。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食，关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏。好了，我们下期再见。